Olá a todos, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um seminário de Earning Season aqui da U Market. Com vocês, Luiz Teles, gerente de contas, especialista em ações, em operações de ações. Vamos começar as nossas operações de hoje. Tá? E para Earning Season do dia, escolhemos as empresas Visa. Boeing, General Electric e eBay. Como eu falo sempre para vocês, tem vezes que o mercado nos prega algumas peças. Né? E no dia de hoje, quem fez isso foi realmente a General Electric e a eBay. Tá? Começamos a fazer as nossas análises junto com o nosso corpo de analistas e chegamos à conclusão que não tínhamos suficiente material de análise que fosse nos dar uma operação favorável, tanto para General Electric quanto para eBay. Então, hoje, peço desculpa para vocês, mas assim é o mercado, hoje vamos falar mais sobre Visa e Boeing, tá? duas empresas grandes, conhecidas por todos e que uh, têm influência também nessa época de pandemia que a gente está vivendo hoje. Ok? Então, vamos começar a conhecer um pouco mais dessas duas empresas, para quem não conhece. Então, The Bond Company, uma corporação multinacional norte-americana de desenvolvimento aeroespacial e de defesa, fundada em 1916 por William E. Boeing, em Seattle, Washington. A empresa expandiu ao longo dos anos e se fundiu com a McDonnell Douglas em 1997. Em 2001, a Boeing mudou sua sede de Seattle para Chicago, Illinois, e é composta de várias unidades empresariais, que são a Boeing Commercial Airplanes, Boeing Defense, Space and Security, Engineering Operations and Technology, é, Boeing Capital e Boeing Shared Services Group. Ah, então, uma empresa... É, com todas essas uh, uh, dimensões. A Boeing está entre as maiores fabricantes mundiais de aeronaves e era, em 2011, a segunda maior empresa de defesa e do mercado aeroespacial do mundo. A empresa é o maior exportador por valor dos Estados Unidos e suas ações são componentes do índice Dow Jones, que também tem na nossa plataforma. Porém, a pandemia pegou a empresa Boeing de jeito. Os pedidos caíram 22 bilhões de dólares e as entregas caíram 1 bilhão de dólares. Isso mostra uma diferença de 16 bilhões de dólares em comparação ao ano passado. Então, pela primeira vez nessas duas semanas e dois dias de seminários de earning season de empresas, estamos vendo uma empresa que se prejudicou pela pandemia. Né, pessoal? Quem é que está viajando hoje em dia? Né? Os, os aviões estão no estacionamento, estão parados. Obviamente, isso daria, teria alguma influência, por acaso negativa, né, nessas empresas, não só na Boeing, como em outras empresas também de aviação. Né? Daqui a pouco a gente vai chegar na análise para a gente ver o que, que a gente vai fazer com a Boeing. Próxima empresa que a gente vai investir nas ações, Visa, tá? é uma empresa multinacional americana de serviços financeiros fundada em 1958. Está estabelecida em Foster City, Califórnia, Estados Unidos. A Visa conecta consumidores, empresas, instituições financeiras e governos em mais de 200 países e territórios, o que lhes permite usar a moeda digital em vez de dinheiro e cheques. A empresa facilita o processamento de transações em nome de instituições financeiras e comerciantes através da VisaNet, uma das redes mundiais de tratamento mais avançados, capazes de lidar com mais de 10 mil transações por segundo. Em 2009, em uma rede global da Visa, foram processadas 62 bilhões de operações, com um volume total de 4,4 trilhões de dólares. A Visa não emite cartões nem concede crédito, mas oferece às instituições financeiras uma bandeira de cartão de crédito, cartão de débito, pré-pago e também saques em caixas eletrônicos. Em 2008, 
segundo o The Nielsen Report. A Visa realizou uma cota de 38,3% no mercado do cartão de crédito e de mercado de 60,7% do cartão de débito no mercado dos Estados Unidos. A Visa tem operações na Ásia, Pacífico, América do Norte, Central e América do Sul, Caribe e Europa, Central e Oriental, África e Oriente Médio. No Brasil, está presente desde 1971, operando inicialmente com o Banco Bradesco. Em 1986, passou a operar juntamente com a Credit Card. Ah, então, Visa, é, não preciso falar muitas coisas para vocês, todo mundo conhece, né? até se vocês quiserem, também Visa é aceito aqui na nossa plataforma para depósitos, tá? para a gente poder investir. E pessoal, agora, entre nós, mesmo durante a pandemia, tá? alguém deixou de usar cartão de crédito? A gente viu que empresas como Amazon, Alibaba, né? eBay também, tiveram uh, sucesso até durante essa época da pandemia, e a grande maioria das transações feitas hoje em dia pela internet, a gente sabe que é por cartão de crédito. Tá? Então, isso pode dar alguma visão para vocês, ou alguma percepção né, de o que aconteceu com a Visa. Uma coisa importante também de saber um dado que a Visa superou os resultados de earning season nos últimos dois anos. Okay? Há dois anos que a Visa vem subindo, subindo e subindo. Agora vamos ver aqui uma análise mais técnica né, em relação à Visa que a gente fez. Tá? Então, basicamente, o que a gente pode ver que a grande maioria das instituições financeiras e dos analistas e dos organismos de sinais indicam uma tendência de compra forte para a Visa que vai divulgar os resultados hoje à noite quando o mercado fechar. Tá? Quando o mercado fechar vai ter o resultado, então a gente vai abrir a operação ainda agora, tá? para amanhã, quando abrir o mercado, tá? a gente já contar com esse nosso lucro. Se, obviamente, nossa tendência se confirmar logo de cara. Se ela não se confirmar logo de cara, a gente vai ter que esperar um pouquinho né, para o mercado dar essa resposta. E para isso, o que, que a gente precisa? Exatamente, capital forte na conta para superar. A Visa vai subir, pessoal. A gente só não sabe quando. Pode ser que seja agora. Né, quando fechar o mercado, quando abrir amanhã, ou daqui a dois dias, daqui a três dias. Né? Se eu tenho um capital forte na minha conta para suportar durante alguns dias uma possível queda, estamos dentro. Em contrapartida, vemos aqui, que a gente acabou de falar, a Boeing, né, que foi bastante prejudicada nessa época de pandemia. Uh, junto com outras empresas da área de aviação. Okay. Ninguém mais está voando, faz meses que ninguém viaja, que não tem turismo. Então, obviamente, a gente vê aqui também uma questão da grande maioria dos analistas e das instituições financeiras né, numa operação de venda. É. A gente consegue ver né, uma única operação, uma tendência de compra, tá? Mas vamos junto com os nossos analistas. Ok? Vocês podem ver um pouquinho dos dados. Depois esse vídeo vai para o YouTube. Vocês podem... Né? Quem também não pode assistir hoje ao vivo, vai poder ver em seguida. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir nossa plataforma. Tá? Vou dar um tempinho para quem quiser abrir também... Né, poder abrir no seu computador ou no seu celular tá? e a gente já volta
Bom, aqui de volta, agora já todos com a plataforma aberta. Como vocês podem ver na tela, vemos o gráfico da Bong, okay? que vai ainda divulgar os resultados. Okay? Agora, podemos ver no gráfico, onde eu estou aqui, tá? no indicador de baixo, tá? que as duas linhas, tanto a azul quanto a vermelha, quase romperam a linha de sobrecompra. Tá? Então, esse é um bom sinal para a gente abrir a operação em queda. Ok? Vamos abrir aqui a queda, a, o ativo Boeing. Já temos definido nosso take profit ou lucro máximo no valor. Né? Vemos agora o preço de venda 173.09. Vamos botar o nosso take profit 169. Ponto 15 e vender a mercado. Vemos agora o gráfico da Visa. De acordo com o indicador, está né, subindo. Né? Podemos ver também as velas das últimas quatro horas. Tá? Acreditamos que o preço né, da Visa ainda vai baixar um pouquinho, então a gente vai precisar de capital na conta para suportar e acreditamos aí, talvez em um curto ou um médio prazo tá? da tendência da Visa se confirmar de acordo com os analistas. Vamos buscar aqui na plataforma Visa. Vamos fazer uma operação de compra tá? e vamos ser mais conservadores em relação avisa para a gente visar um lucro rápido. Tá? Vou botar um objetivo de 201,70 okay? na Visa. Vamos comprar a mercado. Quem quiser também definir mais objetivos, né? acreditando e especulando que se chegar a esse valor de 201,70, está com o caminho aberto para continuar subindo. Tá? Fica essa dica para quem quiser e compramos ao mercado. Ok? Pessoal, amanhã também continuaremos com os nossos seminários. Quem ainda não entrou e perdeu essas oportunidades, falem com seus gerentes de conta para poder ajudar vocês a entrar nesses seminários. Tá? que os resultados estão sendo excelentes e esperamos também que esse não seja diferente. Aqui foi Luiz Teles, gerente de contas da U-Markets. Um grande abraço a todos e uma boa tarde e uma boa noite.